幼小吧？我们同年，你是同年？那你觉得我看起来像几岁？因为你刚不觉得我跟你同年？因为我觉得你看起来像二十五岁，这都要剪进去哦。<笑><笑>一起赞、购、起订阅、起刷、介绍，和你所有的朋友哦。声音可以吼，嘿嘿嘿，大家有听到吗？大家好，我是美食队的芊芊。还记得我们之前拍了二零跟鹿港吗？快点，有没有去看？没有去看的话，赶快去看。我们从夏天拍着拍着之后呢，我现在就变成长袖，穿起了冬天的衣服，而且重点是，我从没有水肿、没有水肿到水肿了。你看我今天眼皮有多肿。我们彰化呢已经建县满三百年了，所以一定有非常多经典的美食。虽然说我之前已经拍过了矿肉饭巡礼了，还有哪一些美食没有被我吃到呢？我们今天就一起来找寻美食，水肿消下去吧。我今天应该拍到后面，我就会长得越来越漂亮，我就我的眼皮就会出现。第一站要带大家来去吃彰化人的早餐是什么呢？大声点，听不见。好，走，我们去吃彰化人的早餐矿肉饭。什么？他人好多、哦，这时间都十点了。呃，我要一个空肉饭内用，要肥一点的。对，然后再一个猪皮。老板，我想问你们开多久了？我开多久？嘿哦，要七十年。要七十年了、哦。好，谢谢。来，我们现在呢到的这一间是阿某，我之前空肉饭巡礼没有吃到的一间。然后这间在阳明国中旁边，它其实也算是一个校区旁边的美食。然后我就点了这个。空霸本肥肉多，因为我看网络上还蛮多人都会推荐，另外再点一个猪皮，所以我自己也点了一个跟一个糖。我们先来吃空霸本，但吃之前，因为我本人就是非常的喜欢撒一点胡椒，这样。好兴奋哦！而且它的空霸本旁边的那个配菜，它是加这个，这个是应该是腌萝卜。你看那个，是不是很美？哦哦哦！嗯，它是属于那种软嫩，但是不是入口即化那一种，还是带有一点点口感。然后它是微咸中带甜，它其实咸度不会到非常的高。然后饭粒的话是粒粒分明，但有点偏软。萝卜的话，我觉得我刚本来就想说它口味上可能会蛮重的，但它的萝卜是刚刚好那一种。哎，它有点意外，我本来以为会是蛮重口味，但它吃起来算是我觉得算清爽系的黄螺饭。你看这个。我的空白本里面还有这个辣，然后我刚刚有单点一个猪皮，我看网上很多人都会推，所以我就来点一块试试看，因为我本身也是一个超级猪皮爱好者。安内啦，安内。它跟刚空白的那个味道其实差不多，就是那种咸度没有到很高，微咸中带甜的那一种清爽。然后我还蛮喜欢它的皮，是因为它卤得非常的软，但它不是烂的那一种。哇、嗯，来喝一下它的辣汤。它是姜丝蒜头带鲜味的那种汤，然后口味上不会到。非常的重，就是鲜味很刚好的那一种。我觉得他们这样好像是属于真的很适合早上吃，因为咸度都不会到太高，就是你吃了你不会觉得一整天就过得很厚重的感觉。开完了，吃完了我们的阿摩，我觉得这间的口味算是比较偏清淡类型，但是呢，我觉得它的肥肉是完全没有膻味的，然后口感的话就是偏。软就是带有一点点口感，但是它也不到 Q 的那一种，所以我觉得大家如果喜欢这种口感的话，有机会可以来试试看。拜拜，谢谢。你们拜完都是哪一家？二三
阿三哦，阿三阿三街没开。那除了阿三之外，你们还是哪一家？烧肉圆啊，你是吃阿三吗？拜拜拜拜。我们接下来呢要来去吃霸王，大家彰化霸王喜欢吃哪一家呢？你喜欢吃北门口阿三阿张，还是哪一家？然后我们现在呢要去吃的这一间烧肉圆，然后是六十年的老店。因为今天本来是打算要吃阿三，但阿三没有开，就想来吃看这个脏话烧肉圆好了。因为这一间呢，在 Google 上面的评价跟评分数也都蛮高的，我也没有吃过，究竟味道是怎么样？我们就一起来去吃吃看。这个是脏话女中脏话第一学府，女生的第一学府，没什么意思，只是想跟大家分享。<笑>谢谢。好，我们接下来吃的这一间呢是彰化的烧肉圆烧霸王。这一间呢它价格非常的实惠，这样一颗才三十块，重点是这一碗汤。l u n 啊，才十块钱。我刚刚点的时候稍微给他小小吓到。然后它有分两种，一个是肉饺，一个是肉丝。我点的这个呢是它的肉饺霸丸。而且我们气话，因为它是你知道很专业的，他就说这个这间通常都是在地人来吃，比较少光哥会来吃。它的那个皮吃起来，我刚刚在分开想说要拍它的薄面的时候，本来想说会不会非常的 Q， 但它是 Q 软的那一种。但皮啊，你会觉得说看起来好像很厚，但其实吃起来的厚重感不会到很重。然后内馅我觉得有点那种中药材的感觉，有点。我在想说是不是也是五香的调味，然后咸度都不会太太高，而且我觉得加辣还蛮还蛮加分的，因为它没有加白酱，但是我觉得甜度还是算蛮有的，所以我觉得加了辣酱之后，我觉得有综合掉它那个甜感。我觉得意外的，我觉得还蛮香的。因为我刚刚想说，因为我在看那个网络上的图片的时候，我在想说，嗯，这个感觉有泡式的霸王，感觉我应该不会喜欢，但我觉得还 OK。然后下一个是这个脆丸汤，哎，这碗才十块钱呢。嗯，就是那种大骨汤，然后有一点点胡椒，下去做调味比较清爽类型的。吃完了。这一间呢，我觉得如果你之前已经有吃过阿三或是北门口这种热门的店的话，那种炸过的霸王，就是大家想到脏话会想到的形式的肉圆的话，我觉得你有兴趣可以来试试看这一间。扇形车库是来彰化一定要逛的景点吧，而且这边已经有一百零一年的历史了哟。从一九二二年到现在，彰化这边它算是山海线的交接处，所以可想而知它运输量非常的大。这里超级适合拍照，大家来的时候记得一定要 hit 起来。有没有？有没有？这样有 feel 吗？各位？哎哎哎哎哎，嗨！接下来我们要来去喝一点木瓜牛奶。我以前来彰化都只有来搭车，没有来过孔庙这这附近走走。考试不会，基本上考试我们家已经放弃我，所以不会有拜拜这个选项。<笑>来哦来哦，传说中的彰化木瓜牛乳大王创始店，哎呀，没亏，没没，他不要没。来门半开，门半开。你是彰化人吗？因为我才刚从二零过来。哦，真的吗？啊，那你有喝过这间吗？当然有，我是彰化人。那你推荐什么？综合果汁跟木瓜牛奶，好，我等一下就点综合果汁跟木瓜牛奶，然后如果觉得不 OK 就找他，是他推荐的。那个我要三杯木瓜牛奶跟一杯综合果汁，老板，我可以问你们开多久了吗？一九五八到现在，哎呀，怎么会出算数给我？糟糕，一九五八到现在，哎，大家自己算，大家自己算。我跟大家说，我本来是想要买到对面的孔庙去逛逛的，但是呢
，我发现它桌上有个特别的东西，是我只有在彰化看过的这个。所以我想说，我们顺便在这里喝一喝，然后玩一下它。老板，哎、欸，我有一个问题，我可以想要偷偷问，它这个怎么怎么用啊？它就是你看，这是星座的，你就是挑你的星座，嗯，投钱进去之后，会给我幸运数字吗？对，它会转，然后有一个幸运数字，然后这里有个洞会掉签出来，掉签吗？好，嗯、会有签。好，谢谢你。有的话我就换一台给你。<笑>好，大家，我现在呢在喝彰化木瓜牛乳大王创始店，我就来喝看这间创始店的木瓜牛奶味道是怎么样。哇，很棒哎！它的那个木瓜的香味啊，非常的够，然后跟牛乳搭配的刚刚好，而且它它尬的，它是尬的非常绵密的那一种，所以你不会喝到那种很重的那种碎粒感觉，而且非常绵密跟滑顺，好喝哎！哎，我再再让我喝一口，因为我们刚刚遇到那种专业的观众，像中华郎，他刚刚推荐了我综合果汁，我们来喝喝看综合果汁。综合果汁也很好喝，我本来以为会非常的甜腻，但是不会啊，因为我点半糖。而且它喝起来还蛮清爽，口味是很浓郁，但是又是清爽派的西瓜柠檬呢。我跟你讲，大家来，除了木瓜牛奶之外，一定要点一下它的西瓜柠檬。我本来是想说柠檬的那个酸味会不会太重，跟西瓜整个打在一起，没有，它融合得非常好，你吃得到西瓜本身的那个香气跟甜味，那个柠檬的味道就会慢慢的窜出来，所以它存在感不会到太重，超清爽，真的适合夏天呢。这杯好好喝，我跟大家说，我会做的内容其实还有一个原因就是这个。大家有看过这个吗？就我以前好像在那种就比较老老店，我先搜寻一下我的金牛座和迪迦。他转了，他转了，他转了，我签签签签掉下来签。我来看一下金牛座的运势哦，转盘号码，转盘号码我是三十四，所以你要对三十四，我的幸运是小吉。好，没关系，我们不要看小吉，感觉不吉利。个性呢，非常爱好干净，做事有条理且富有知性，判断力强，是个完美主义者。好，我们就念到这就好。我觉得这个钱非常的准，我光前面非常爱好干净，我就觉得这很值得大家，如果有看到的时候可以投一下。这台机器不知道谁做，做的真好，很棒哎。哎，大家来，我觉得还蛮推荐大家可以点看西瓜柠檬的。因为真的是出乎意料的好喝，然后呢，接着我们就来到对面的这个孔庙。不好意思啊，女孩子家总是会有一些自拍的时间。这间孔子庙，它的年纪也非常的大，跟彰化县建县差不多年纪。很多学生呢，买完饮料之后就来这里走走踏青，是踏青吧，还是约会？你是来踏青还是约会？是来拜拜。哦，来拜拜。哇，哎，它旁边那个钟跟鼓，平常会打吗？哎，这个也是古物哎，彰化县古物。哇，它看起来真的很古老。它今天有开放吗？哎呦，大家还好吗？因为没有考试了，但是我还有人生的考试，希望可以顺顺利利。因为我这几天呢，我的眼皮一直在跳，感觉不知道为什么。我觉得如果是我以前的同事就说啊，你就是缺钙跟缺镁啦。我们刚刚我想说要多讲一些的时候，一股香味过来，突然就饿了起来。我觉得这边很棒，是因为它旁边其实都是闹区，但走进来的时候就会一片宁静，然后一种闹中取静的感觉，不是在委屈啦，只是就觉得走进来的那种心灵感觉是很平静的。我们现在呢，一转眼来到永乐街，这里还有一个美好永乐之家。美好永乐，我跟你讲，大永乐街呢是历史非常悠久的呃商店街。你现在走着走着，其实有一种怀念感上来，你知道吗？因为以前到彰化市搭车的时候，如果中间有空档，我都会特别走到永乐街来逛逛。然后这间。今天叫天后宫，但它是内妈祖天后宫，就它名字。因为彰化以前是彰化城嘛，它是在城内的，所以叫内妈祖。然后城外呢，还有另外一件事叫外妈祖
。来有那些还有一个很重要的机，就是我都会来这里的盖库家，就是拍大头贴。我记得有两家，还是我记错？就是一间是盖库家，它对面好像还有一间。然后拍完大头贴之后呢，就会请店员帮我们画，因为店员都画画的比较可爱。然后我们现在走进来，还有很多这个，这很适合拍照哎、欸。你好。你好你好<笑>新年没有在宇宙人的演唱会看到。哦，真的吗？那你觉得我唱的怎么样？很棒。等一下、啊，等一下、啊，你再说一次，你觉得很好，你觉得唱得很好听？对，我在宇宙人的演唱会看到甜甜唱得很好听。哎、欸，你眼神要诚恳一点，诚恳，我不诚恳吗？<笑>看起来有一点点，他可能是刚睡醒，刚刚很上。谢谢，中华，你有推荐什么？要吃烧霸丸，烧霸丸很好吃哦，很好吃，是不是？<笑>我刚去吃完的。<笑>来，我们这个是在里面开花艺的。<笑>快点跟大家说一下店名，叫乐米花艺，要记得来找我。对，大家吃完烧霸丸就可以过来找他。<笑>我们现在呢要来去吃永乐街的美食，因为逛的也差不多了。然后顺便跟大家分享呢，永乐商圈今年还有从全国两百个知名商圈获得了二零二二故事商圈的优等奖，优等奖。哎呦，我可爱。我以前学生时期的时候，很喜欢很喜欢来买衣服，因为就很便宜，然后就是又很流行性。呃，不行，再讲下去我们没办法去吃东西了。现在,在永乐街里面，然后来吃林家素食。这一整排全部都是素食，寿星米耶，超多的。老板，我要一个干面跟豆包汤内用。谢谢。大家知道为什么彰化有非常多素食吗？我后来查了一下资料，是因为彰化是早年呐、啊，它其实信佛教的人口非常的多，所以其实吃素食的人很多，所以才会有素食名就是非常热门的这一件事情，就是到处都有。像我今天我我现在来的这一条街上就很多都是。然后据说这一间素食非常的厉害，我现在其实蛮期待的。而且呢，这间也是百年的老店，不知道吃起来味道怎么样。谢谢。哇，我跟我跟大家说，它真的味道超香。然后我点了，是网络上我查的它的标配是干面加上它的综合汤或是豆包汤。你看它的干面这个是还有笋饺的，然后跟豆豆包。我来拿一下它。然后旁边这个啊是很多大家网络上的人都会特别提到，就是他们会加它的番酱酱。我们先我们来加一点点好了。哎、欸，跟二零的素食面的味道感觉其实有点像哎，它吃起来味道它是咸中带甜，然后刚这个酱啊，它其实没有什么辣的成分，但它就是有那种提味的那种效果，然后咸度不会到很高，但口味我觉得算偏偏重，但是是清爽的重。哎，它因为里面有加那个豆芽菜，所以你配那个面条在咬的时候就会增加它的口感的层次。我来喝看这个综合汤，它的豆包非常有名，我来吃看。嗯，给你看，里面是包金针，它这个跟我那个二零吃的那个感觉完全不一样。它这个豆包的那个豆皮的香味啊，很香，香气很够，但是口味上不会到太重，连汤头都是。大家印象中的素食其实都会咸度都会蛮高的，但它这个不会耶。如果你是那种口味上比较清淡的，你应该会喜欢，因为它豆包本身的那种豆香味很够。嗯，我跟大家说，零零记素食，因为我之前小时候非常的喜欢吃素食，然后二零的那间素食面，我算是吃蛮习惯的。我觉得它跟这一间素食完全是不同路数的，它的底其实感觉有一点点像，但它之前的味道是比较偏清爽清淡的类型。然后我很喜欢它的那个豆包，因为它的豆包是吃得出来它的豆香味，然后调味的咸度都不会太高。因为以往其实大家对于素食的印象都会觉得蛮咸的，但是它它这个像豆包或是豆仁那些，我觉得都不会。然
后呢，讲然后呢，就就好像玩结束了，就是没有，就是还有玩十几面。是我们刚点，然后老板都给我们的。我想说顺便来吃看，因为它十十几面还蛮特别。是，你看它这里也有金针跟木耳，哎、欸，它这个十几面料很多哎、欸。我觉得十几面跟干面吃起来的比较最大的不同，应该是因为它多的香锅，那个香气会比较明显。之外，其实其他都还蛮类似。我自己个人还是会比较喜欢吃那个干面多一点点，有点小变形。当然记得干面，然后那你是要点它的汤，或是单点它的豆包放在面里面，我觉得都非常适合。然后请记得一定要加酱。蛤蟆，蛤蟆，蛤蟆，五五十年老店，对，无缝哎，无缝接轨。老板，我要一个蛤蟆米跟一个鸡卷内用。我想问你们，这间店大概开了几年了？快五十年吗？好，谢谢。我们这一间呢是阿天蛤蟆米，现在在店里面有点安静，有点哈兹卡西。然后点了他的蛤蟆米跟他的给梗，据说鸡卷内行人的吃法就是把。放在汤里面，但是我们先冷静一下，我们先来吃看这个。很多人都说脏话想到的其中一个是蛤蟆米，但我从来没有吃过，这是我的哈基梅得第一次吃。我刚刚在拉的时候啊，它上面的那个蛤蟆超多个，大概有十几个左右。然后它这个这一碗里面除了蛤蟆之外，它还有点那个古拉巴，然后它还有点丸子豆芽菜。重点是我刚刚看它上面放了一个超大一匙的蒜泥，刚被我拉开了。大骨味道超级浓郁，因为你看它颜色看起来清对不对？但它其实味道是很浓郁的。然后我刚才想说，蛤蟆放那么多，味道喝起来应该会很鲜，但我觉得它就是比较偏大骨鲜，我倒是觉得还好。可是我觉得汤很好喝，我来吃看鸡卷。哎，我觉得很好吃哎，它有一点那种肥肉那种油脂的香气在里面。然后它有点，我在猜应该是荸荠还是，就是它有那种脆脆的那种口感，然后吃起来就是很丰富，然后咸度也非常的适中。我们来泡在里面试试看。内行人要泡在里面，不知道是不是我就靠一个留言是打这样子啦，不知道那留言是不是骗我。嗯，我觉得不一定要泡在里面，因为。我跟你说，因为它吃起来本身就很香了，泡在里面它原本那个酥皮就会有点软掉。但看个人啊，搞不好当汤头变得比较好喝。它这种辣就有点那种豆瓣酱辣，重点是它的那个咸度不会到很高，微微带辣，我觉得不错。这间我觉得这间还蛮推荐大家可以来试试看，然后一定要点它的鸡卷。蛤蟆汤的话，虽然说鲜味不够，但是我觉得它大骨本身的味道其实是算浓郁的。来，我们买到了要预定的肉包米，这间是五十年的老店。先跟大家说，要买这一间，请一定要订，因为没有预定的话，真的是不好买。然后他们家有名的就是他爸包跟他的那个馒头，因为很多人都会拿阿正、老龙师跟这一间肉包饼来拖，我们就来试试看味道是怎么样。我好兴奋哦！哇哇哇！差几内内？等下我还没吃到肉。嗯，它跟老龙丝的露宿完全不一样哎，外皮啊是有 Q 劲的那种，就是咬的是有带有一点点嚼劲的，而且它的厚薄程度很刚好，它的里面的那个肉汁稍微浸湿了一下内衬，然后再配上那个
外皮，你单咬没有吃到它的肉，也会觉得非常的香。而且它的那个咸甜程度非常的适中，我觉得它的肉的味道比较重一点点，跟老龙虱比起来，然后甜度也稍微比较高一点，还有那个香菇的鲜味。刚我们吃完还在问说，看你比较喜欢哪一家，老龙丝跟这一家，我觉得这家也很好吃哎。老龙丝的油感比较重一点点，然后我本身是爱肥肉的人，所以我就是两个是不同馅的，但是这个我也可以一盒全部吃掉哎。我知道了，皮我比较喜欢这一间，内馅我比较喜欢老龙丝。我们现在来买下彰化人的下午茶，没有，是我之前存很久的一个名单。阿珍大馒头，大馒头，这一间呢是我之前存了蛮久，然后我其实又来买过一次的阿珍炸馒头。我跟你说，我们通常吃挂包，它不是用挂包皮吗？它是把挂包皮改成炸馒头的方式，然后做成一个挂包。重点是它这样子一颗才三十五块，超级划算的，给大家看一下。它就是那种挂包形式，里面有花生粉、咸菜、五花肉在里面。哇！热的吃完全不一样，因为我上次冷的吃的时候，我觉得它油味稍微重。现在热的时候吃油胖啊油胖，然后呢，它的那个炸馒头外面是酥的，里面是软的，再配上这个肥肉入口即化，哎，好吃哎！它就是一个淀粉炸弹呢。下午茶吃这个很疗愈。嗯。但我觉得真的要肥一点。嗯，我刚刚吃到它的瘦肉，我觉得它瘦肉就稍微比较偏干，比较可惜。但它肥肉的味道香气真的很重，很够。嗯嗯嗯，吃完了阿珍炸馒头，我推荐大家可以两点到三点人比较多的时段来买，然后热的时候立刻就吃，因为我觉得热的吃它外酥内软，吃起来很香，而且你知道肥肉多，它的肥肉口感真的还蛮好的。我要我要从外面入境，我要这样子走。嗨，大家。我们今天呢拍完了彰化市，然后吃了非常多的老店，像是烧肉圆。我今天其实就是有遇到那个观众或是彰化市人的时候，我都有问一下他们有没有推荐霸王。有三组都推荐我烧肉圆，所以大家如果来的话，有兴趣可以吃吃看烧肉圆。我自己今天最喜欢的其实是彰化木瓜牛奶大王的那个西瓜柠檬，因为我觉得它西瓜柠檬有让我惊艳，因为我觉得喝起来非常的清爽。还有那个肉包米，哎、欸，肉包米我觉得蛮推荐大家可以买来当伴手礼的。然后我刚其实还有多多买了它的那个鲜奶馒头，我觉得鲜奶馒头也很好吃，就是它的甜度不会到太高，然后咬着咬着是很香的那一种。还有阿珍炸馒头，请各位务必现炸现吃。还有阿某啦，我觉得阿某如果你口味上比较不是那么的重口味，或是你平常早餐想要吃看空巴本，但又怕太 heavy 太厚重的话，阿某其实也蛮推荐大家可以去试试看的。这一次呢，整个逛下来，我其实觉得逛着逛着会有很多回忆在里面，因为其实我以前来彰化市的时候，通常都是搭车，然后很快速的快闪，像之前拍矿肉饭，然后或是搭车，就是稍微逛一下永乐街，没有好好的认真走进去里面逛。彰化总共拍了三集，分别是我自己的家乡二林，然后很有人文历史的鹿港，就是我们计划住的地方鹿港小镇，然后再来的话就是彰化市，所以呢，大家有兴趣也记得来彰化玩哟，再不。如果大家还有推荐彰化的美食，或是有哪里很好吃又好玩的话，也可以在下面留言跟我说。那今天的影片就到这，非常感谢大家看影片。这支影片呢，我就要吃着我的肉包米做结尾了，大家拜拜。